将军真的冲进来，你就说，是我逼你这么做的。你一定要保住自己的性命，脱身之后再来找我。地都震动，那是崔家军能号称定胜军的底牌，没有什么可以阻挡得了崔家军的重旗。<笑>不论是什么人，不论是什么阵法，在崔家军的重旗面前，都会被踏平的。<笑>
。阿云啊，以后可不能再这样了。你再这样的话，我的心会疼的。你知道吗？有一天，我好不容易逃出来，看见你，结果发现那是梦，不是真的。现在我是真的，不信你看。我们把这个方圆百里啊，能找到的牛，通通都给拉过来了，在这个牛肚子上啊，绑上树皮。你们不知道啊，这牛冲起来的时候啊，地动山摇。那别院里的人啊，一看还真以为是崔家军的重骑，吓得一个个啊，都大喊：“地生军的重骑来了！”哎，那场面真是壮观！再见。<笑>那你这伤是怎么回事？哎呀，你就甭提了啊！当我骑着这牛冲过去的时候啊，这接受人是慌乱了一阵子，可一看啊，这不是重疾，哎，这就来劲了。这打着打着呀、啊，我就看着这个阿树要跑，我就去追，这一不小心，这不。就受伤了吧？你就吹吧你，你那叫受了点伤吗？我跟你们说啊，鲍大哥这回伤的可重了，你这以后一年半载的可不许跟人动物了，否则你内脏破损了，到时候大楼审监都救不了了。哎，这不让我打架，可比那个不让我喝酒更难。嗯，哎，那酒也是不能喝的，你就你就只能吃点花生米。多吃点花生米，多吃点花生米。生米生米哎、我说我耳朵啊，你赶紧把人家桃子姑娘娶回家吧。免得他这一天管东管西的，我可受不了。就是啊，哎，你这就说的不对了，这怎么桃子姑娘嫁给耳朵了，就不能管东管西了？哎，不是，对你没明白鲍大哥那意思。桃子姑娘嫁给耳朵之后啊，那天天就是管耳朵了，没工夫管咱们呀。是是，桃子姑娘仗义，到时候就算嫁人了，我们受伤了，能不管咱吗？别别别别别别。哎呀，天灵灵，地灵灵，我可不想受伤。啊。桃子姑娘，我永远不用你管啊！我们都不会让桃子姑娘操心，桃子姑娘最应该操心的是要和长儿生几个娃，对不对？对，没错，没错。哎，别走，别走，别走，别走，生几个，生几个，生一窝。你别那么急，他们都是乱说的，你别生气。臣韩畅，拜见太子妃殿下。韩将军免礼。如今，我已经是清修之人，从前的称谓，以后就不要再提了。是。快请坐吧。太孙殿下，一切皆好。听说臣要来见你，十分欢喜，只盼着有一天，能亲自来拜见你。他一定长高了许多吧。京中形势复杂，不然就悄悄带他来见你了。秦王曾答应过我，一定会辅佐太孙，继承大统。如今您仍然觉得秦王可信吗？我仍觉得他可信。秦王可信。信王与齐王却野心勃勃。信王居长，齐王嫡次，秦王偏又功高勋重，急招忌惮。信王是个薄情寡义之人，这个人冲动易怒，行事狠毒，却又不太聪明。从他杀害结发妻子之事便可看出。我只希望他这一辈子都被关着。
。是。臣会联络朝中中营太子的旧臣，不会让信王轻易被放出来。至于齐王，他虽然极力掩饰，但也能看出来，他对楚军之位垂涎三尺。这个人，只有小聪明，而无大智慧。他迟早会露出马脚，到时候我们就对他一击而中。是。哈哈哈哈哈！哎，崔小姐，崔小姐，来尝尝我们振兴区的草黄羊。谢谢、啊，我尝尝。吃吃吃，是吧？哎，十七郎，是吧？十七郎，嗯，有件事儿。我们一直瞒着没告诉你，<笑>什么事啊？是不是又瞒着我偷偷去封应龙吃酒了？哎，没有，不是不是不是，之前啊，我不是找你要过几次银子吗？说是去封应龙吃酒，其实不是，我们把钱啊都花在别的地方了。豹哥，你别这么说，你这么一说，跟俺们把钱花到什么见不得人的地方似的。哎，对对对对对对<笑>啊、花钱还能花到见不得人的地方？那是什么地方？哎，那封应龙的桃子。你赶紧吃羊肉啊！哎，对对对,对,对,对,对，吃羊肉，吃羊肉，吃羊肉，吃羊肉。哎，你知道不知道？我们啊，花钱救了个人。哎，对对对对对对对对对,对,对,对，我们救了个人，我们救了个人。啊。哎，不对，我们救了两个人。哎，对对对，两个人，对对对，救了秦娘子和她的女儿小喜儿。这事倒不好，一直打仗，秦娘子的丈夫借了黄庄的粮还不上，这活活被打死了。哟，那秦娘子是卖艺都没还清欠债呀。班主要逼她做暗娼。还要卖了他的女儿小喜儿，小喜儿才四岁，能忍吗？不能忍。我们一商量，就凑钱给秦娘子赎了身,了身、哎。我们把秦娘子啊，就安排在我赵二哥老家的乡下，还搭了三间茅草屋，就在宜州巨县旁乡三里冲赵家村。三里冲可是个好地方，有山有河，哎，那河里还有好多小鸭子，哎、小鸭子，对呀，他就能下蛋，哎，那小鸭子又能孵小鸭子。啊，十七郎，到时候咱们就一起啊，跟你回罗兰关。对对，都回罗兰关，都去三里冲。十七郎，我们都商量好了，等以后老了不打仗了，我们呀都从罗兰关回三里冲、嗯。你要是闲了，就来看我们吧。<笑>来看我们，十七郎，你吹的牛，我们帮你圆了。十六亩良田，四头上等黄牛，我们帮你准备好，都准备好了。<笑>既然如此，那就好。一言为定，一言为定，一言为定。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，
小的时候啊，阿爹知道我喜欢萤火虫，就总是跟我说：“阿莹，我给你捉一只萤火虫，你就答应我一件事情，好不好？或是让我背书，或是让我写字。”但我总是耍赖。我告诉他：“阿爹，捉一只萤火虫可不行，你要给我捉回来一百只，我才答应你。”但是阿爹实在是太忙了，他哪里有功夫真的帮我去捉？所以，我从来也没有见过一百只萤火虫在一起的样子。但是今天晚上，这里肯定有一百只萤火虫吧。就算你捉一千只、一万只萤火虫给我，我都不会答应。今天晚上这么快乐，就别提别的事情了，好吗？是哪儿？陛下，白水关是连州的紧要之地，嗯，是我朝至北最要紧的门户。白水关之后是燕州、涿州，无险可守，嗯，只能去盲河抗敌。杰硕的铁骑甚至可以直入朔州腹地了。陛下，这白水关是如何失守的？那可是。据守接硕的重要关爱啊！嗯，平凉大将军崔乙本该有重兵在那儿驻守。据急报，白水关的守将就是被崔乙的养子柳成风劝降，投降了接硕。白水关以南的城池，烽烟处处，被接硕的铁骑蹂躏践踏。更详细的军报还要再过几日才能传入朝中啊！臣听闻早先几日。那崔乙亲自领兵离开洛阳，一路向北。崔乙此举意欲何为啊？既然破白水关的是他的养子，那崔乙倘若早就跟接硕勾结，那现在
恐怕山河危殆呀！秦王呢？用不着他的时候，成天惦记着打仗，现在他到哪儿去了？啊！这个逆子，他就是想气死朕。父皇心中还是偏疼你的，只不过近来朝中群臣又蹦出来了，说是对大哥要严惩，光是幽禁还不够，要削了大哥的王爵。父皇一听也不乐意，但是也不好公然回护大哥。这倒是离你在从中作作梗。对了，大哥，父皇这回是真的恼了李逆了，今日还破口大骂了，说李逆不奉旨就出京也就罢了。在回京的路上，还特意跑到大哥的黄庄去抢了大哥的粮仓，分给了那些佃户。欺人太甚！他就是跟我作对，就是想消了我的颜面。他趁着我被幽禁的时候，他连我的庄子，他连我的庄子都敢抢。父皇说，他本来还指望着李逆去打接硕的，但崔毅一再上书，说他就在朔州附近。结果父皇一转念说，就让崔毅去打吧，还说。等齐王回来了，就让他去收复洛阳。说来说去，就是他手握镇西军，他能打仗罢了。没办法呀，谁让镇西军都只听他李密的呢？那是我们国朝的镇西军呢，又不是他李密的。以前那是战时危局，没有人管这些。现在天下太平了。他凭什么守我镇西军呢？那他岂不是想干什么就干什么了吗？是啊，大哥，朝中群臣也多有诟病，父皇也是嘀咕了好几次，但是也削不了他的兵权呢。爹也瘦了，还憔悴了，肯定是日夜行军，还担心我。接到桃子飞鸽传书，说秦王已经把你救了出来。说实话，那一夜，阿爹才敢闭上眼睛睡着。这一路上，阿爹真是心急如焚，让阿爹担心了。秦王怎么不进营了？是惧怕我们崔家军的军威啊？阿爹，秦王是送女儿过来跟您会合，他马上就走了。看看他那样子，只怕连根汗毛都没掉，也好意思说，为了救我女儿奔忙。阿爹，他未奉诏就带兵出京，已经很冒险了。叫他那糊涂的皇帝老爹，把他脑袋砍了才好。阿爹。就这么走了，人家救了你啊，你都不去送送啊？阿爹，您刚才还说呢，让人家糊涂老爹把他脑袋砍了才好。那是一码事归一码事啊，人家还救了你的命，你怎么不去送送啊？算了，没什么好送的。我就说，哎呀，他们李家个个都是糊涂蛋。阿爹。您现在到底向着谁啊？哎呀，真是无可救药，无可救药！报！大将军，接受破白水关了。父皇，您可都记住了，尤其是关于崔毅和白水关的那些话，一定要驳斥秦王，让他无法替崔毅说情才是啊！放心吧。就这么两句话，朕还是能记住的。<笑>那儿臣先告退。嗯嗯。
殿下到了。儿臣拜见父皇。哼，你还知道回来啊？此番围猎，的确是走远了些。你口口声声围猎，怎么会围到你大哥的庄子上去了？而且把你大哥庄子上的粮食都给抢了。儿臣正想问父皇。为何在朝中与百官言斗，想要解除信王的禁足？这才幽禁没有多久，便要放出来，如此徇私枉法，天下如何看待？别在这指手画脚，跟那些文官一个腔调，口口声声徇私枉法，到底我是皇帝还是你是皇帝呀、啊？父皇不应该说这种话，别在这里教训朕。儿臣不敢，不敢。你敢的事可多了。崔宇带兵离开了东都，听说他女儿刚刚回到了洛阳，带着不多的人留守。你既然回来了，就领着镇西军去收复洛阳吧。父皇，崔宇在北上迎击接受，父皇却命我去攻洛阳。若崔宇知道后方如此，父皇难道就不怕？动摇他的军心吗？洛阳是朝廷的东都，所以厚颜无耻，占据已久，难道不应该攻其不备，趁机收复吗？你不知道是怎么想的，成天惦记着打仗，现在让你去打仗，却又抗旨。父皇，崔以在前线抗战，我们不能乱他后方。白水关到底是怎么丢的？军报上写的清清楚楚。崔乙的儿子跑去劝降，守城之将念及旧情，不忍杀他。他倒好，带着接硕的死士，把守将给杀了。哎呀，崔乙养出这样的儿子，通敌卖国，朝中的群臣纷纷都说要治他的罪。那是故乡劝我，让。崔乙将功赎罪，父皇，崔乙与他的养子柳成风早就一刀两断，只因柳成风勾结接受，崔家与接受有不共戴天的血仇，父皇就算怀疑谁都不应该怀疑崔家。秦王，你真是让朕太失望了。那么朕现在问你。领镇西军收复东都，你遵旨还是不遵旨？儿臣不遵旨。儿臣请旨，回劳兰关戍边。镇西军，暂交齐王代管。就先回府，好好闭门思过去吧。是，儿臣告退。十七郎，你怎么来了？哎呀，别提了。今天在朝中，陛下将镇西军交给齐王代管。齐王命我和父亲即刻出京，父亲前往灵州，我前往毕州。齐王所为，是谋划已久。那日父皇想命我收复东都，言辞厉狠。父皇说不出来那样的话，想必也是齐王教他这么说的。他这么做，就是想将你身边的人一一调开。然后分化我们镇西军。我在这京中十分不快。自十几岁去了劳兰关，咱们就在一起。你也明白我心里，却对京都王府一点意思都没有，而皇宫更是没有意思。可是十七郎，咱们都回不去劳兰关了。
。阿莹一心想让我明白，信我，齐我，非可信之。说天下不应该有这样的君主。他想让我当这个太子，可我答应过萧妃娘娘，一定要辅佐太孙。我与阿莹。本是两情相悦，因为这样的事，几乎难到生分。其实他说的话，我心里都明白。只是我有句话，一直未同他说。石七郎，你到底在担忧什么呢？是啊，我心中有所顾虑。孙靖已死，天下平定。咱们镇西郡该何去何从？而崔家军又该何去何从？如果我当了太子，朝中会容忍太子妃守护崔家军吗？如果我当了太子，崔毅也不会把手中的崔家军交给我。那日，父皇命我收复东都，被我拒绝了。他一气之下，才将镇西郡交给齐王。是因为我不想与阿影并戎相见。但一旦我成为了主角，就不得不由我亲自去打压崔家军了。都是我平日攒下来的，上一次匆匆忙忙就忘记给你了。这么多银钱给我干嘛？你先替我拿着，等将来，将来。干嘛要我替你拿着？将来？什么将来啊？听不懂。哎，桃子，你上回不都已经答应我了吗？这傻子，我逗你的呀。这么容易就傻了，吓死我！好了，这些银钱呢，我替你好好收着。嗯，以后啊，我的饷银也跟他放在一起，说不定之后我们可以买几亩田，或者是个铺子也好啊。好，你说什么就是什么。以后你可得当心啊，不能这么容易就被人骗了啊。嗯，好，那我们走吧，我带你逛逛西城京。走吧。哎，桃子，啊，这边。这边热闹，十七郎，十七郎，快起来，快起来！哎，起来啊！醒醒，醒醒，十七郎，怎么了？告诉你个好消息，崔小姐来了。什么？崔小姐到西城京来了，桃子也来了，耳朵现在去见桃子了。听说啊，崔小姐这次来是特意要入宫觐见陛下。觐见陛下？是啊。桃子姑娘说的，她说呀、啊，这次崔小姐来是带崔大将军来觐见陛下的，所以说啊，希望能在大朝之日上殿面圣。哎呀，他这是想气死我！哎，哎呀，十七郎，你这就不对了。虽说是觐见陛下，但八成还是想见见你。你这么说，不是伤人心吗？你不懂，我不懂，那你教教我，说来听听。朝中忌惮崔家，议论纷纷，都像是煮沸的油锅子，但凡沾点水性子都得炸。他还来火上浇油。再说了，他说代表崔大将军觐见陛下，匪夷所思。大将军不奉诏都不能擅自入京，更何况他还是大将军的女儿
，怎么能上朝堂呢？朝中那些文官，唾沫星子都能喷死他。我就搞不明白了，你这话怎么听，都像是在担心崔小姐啊？他主意大着呢，我为什么要担心他？那人家都来了，要不要先去见见他？不去，哎，真的不见。不行，不去，哎，不去，真不去。这么些天，什么结果都没吵出来，真不知道什么时候你才能去觐见陛下。嗯，哎，嗯，小姐，你想不想去见秦王？这个秦王也真是的，你都已经来了几天了，他都不说过来看看你，上回。他还巴巴的去救你呢，后来还把你送回来大将军呢。我当时还想，嗯，这个人对我们家小姐还真是挺好的。这才几天啊，怎么突然又像陌路人一样了？你去见过谢长耳了？嗯，当然见过啦。那他都跟你说些什么呀？嗯，也没说些什么。不是什么要紧的话，那估计秦王也没什么要紧的话要跟我说，所以就不见了。才不是这样呢，虽说是没有什么要紧的话，但是你看啊，我跟耳朵呢一起去看了杂耍，我们还去铺子里买了好多好多东西呢。那就算是没有什么要紧的事，只要我们两个人在街上走着，那心里也是高兴的。秦王不来见我。你怎么这么着急啊？我不是着急，我那是担心你。嗯，担心。我是想着你会不会想要见秦王吗？嗯，会不会？还是你想见谁啊？我不想。哎，这个破哨子。今天十七郎在丰盈楼请大伙喝酒，我听到哨子就赶过来，但是太远了，所以才忙。你说，秦王在丰盈楼请你们喝酒？是啊。那他有没有说要来见我们家小姐？嗯，没有。啊，这个人怎么回事？他有功夫请你们喝酒，那说明他不忙嘛。他不忙，为什么不来见我们家小姐？这个老鲍也问他，但十七郎那会儿就跟没听到似的。冤家，怎么又闹上别扭了？是啊，你看上次救完崔小姐以后，他们俩回来路上感觉还挺好的，一路上既没有吵架，也没有打架，感觉客客气气的。你个傻东西，知道什么呀？这既不吵架，也不打架，那才麻烦呢。不行，咱们得好好想个法子。你想什么法子？既然他不肯去找他。他也不肯去找他，那这两个人当中，必须得先有一个人迈出第一步。不是什么他呀他的，我都听糊涂了。哎，有了，咱们买干果去。啊？啊什么？走，买干果去。哎呀，走了走了走了，快点。听说丰盈楼是京都最好的酒楼，果真名不虚传。菜好吃，酒好喝，酒味好酒，可惜鲍哥他现在不能喝酒了。鲍大哥呢？刚说方便一下，难道调茅厕去了？人家说方便就是去茅厕嘛，你为什么说调茅厕去？这方便方便，不去茅厕，难道还能去别墅啊？那当然。这样，咱们打个赌，比划拳，谁要赢了就喝酒，谁要输了就去找老鲍。看他是不是真掉脑。嗯，来，玩一把，玩一把，进来，我进来，来。
兄弟好啊，三星照啊，五魁首啊，六六顺啊，五魁首啊，七个手啊，七个手啊，兄弟好啊，六六顺啊，五魁首啊，八匹马啊，哎，我赢了，行行了，你猜隔壁眼睛是谁呀？啊，我来我来我来，再来我猜。兄弟好呀，七个手呀，你就不想知道吗？啊，你马呀，大哥输了。哎，石七郎，你就不想去看看？行，反正我跟你说了啊，你不去是你的事儿。嗯，哎，大哥，来来来来，来来来来，咱俩来，我先来。兄弟好啊，三星正啊，六六顺啊，兄弟好啊。哎，桃子，你买这么多干果，你是要做什么？小贾喜欢吃这个。我打算用这个干果感动他。哎，老毛，桃子可是千叮咛万嘱咐，你这一年半载不能喝酒，放下。不喝就不喝嘛。哎呀，豹哥，来点你的花生米。有啊，对呀、啊，豹哥，花生米有啊。这不是，哎，拿着，拿着，来。吃。啥呀这？哎，十七了，你俩。这老毛太抠了，抠门了。我也是不吃你们。这酒确实有些上头，我出去方便方便。石七郎，你慢点，咱们继续，咱们继续，继续，继续。哎，六个六啊，兄弟好啊，六六顺啊。过来，过来，过来，过来，过来。哎哎哎，买电你手啊，咱们就赌石七郎去还是不去啊？先出吧。我觉得呀，他肯定去。好，押石文，去石文啊。还有谁？我全押，他不去，他必须去。好。二十文，二十文不去。好，不去，一言为定。愿赌服输，愿赌服输要耳朵在就好了啊！小姐，小姐。秦王特意买了你爱吃的干果，让我拿过来的，是吗？呃，是啊，小姐，你可是不知道，这个干果要排很久的队才能买到的。拿来我尝尝。哎，哎，回来了，哎，回来了，回来了。十七郎，你进隔壁看没有啊？进了吗？没进吗？进去了吗？十七郎，没进。哎呀！愿赌服输，愿赌服输啊！老二，接着，哎，老四，哎，这事情了，你咋不进去呢？你害大俺输了好多钱，这你就不知道了吧？十七郎是军中最好的斥候，他肯定发现啊，隔壁是两个抠脚大汉，发现不是隋小姐，所以就不上当。对，哎，是三个，三个，哎，我怎么看见是两个呢？他们点到酒水饭食，连筷子都是让茶博士上的两双。你，你怎么就发现是三个呢？还有一个在楼下，刚刚上来。他们都是贩苎麻的商人，刚从兴州过来，身上的银钱有很多。到单那个是去换钱了，本来不想来凤英楼吃饭，后来想想还是来，所以茶博士又多整了一副碗筷。还是十七郎厉害呀、啊，<笑>佩服，佩服。我就说嘛，十七郎虽然没进去，但他肯定会把隔壁是什么人、什么身份弄得清清楚楚。你们还不服气，偏要跟我赌，输了吧？给钱！哎，给钱！给钱！给钱！哈哈，这是我我又输了十块。这秦王特意去给你买了干果，咱们是不是也应该送他点什么，表示一下感谢？嗯，确实挺好吃的。嗯，不枉你排队排了那么久。你怎么知道这个干果不是秦王买的？哼，这一
眼就被你识破了，看来八成也骗不到秦王。骗他什么？就是这个干果啊。谢长儿也带了一份回去，本来我俩都商量好了，就说这个干果是你给他买的，这下可好了，他八成也是骗不到。来，那就谁买的谁吃。馋了很久的对的，是挺好吃的了，辛苦你了。我自己吃。来，哥敬你。大哥，你又不是不知道。父皇虽然让我代管镇西军，但是那裴氏父子怎肯听我的呢？我这代管不过是个虚职罢了。比起我来，天天被关在这府上，你抢百倍吧，大哥何必泄气呢？眼下刚好有个机会可以向父皇求情。什么机会？什么机会？母后的继承快到了，看在已是母后的情分上，父皇肯定会心软。对呀、啊，母后的继承快到了，那我要亲自给父皇上书来诉说此情，也许父皇能看在母后的份上把我给放了。大哥放心吧。臣弟定然会全力在父皇面前替大哥求情的。如果忘了流年萤火，等回忆。碎了沉默。若在你心上的斑驳，那前车是我难舍。如果思念不曾遗落，眷念着回到最初一刻。曾有过的温热，多想为你留着。一直等着你回应我、哦。